喺今集开始之前，希望各位观看呢条片嘅朋友或者网友，你哋可以用一至两秒嘅时间嚟到订阅我哋嘅频道，作为对我哋嘅支持，等我哋做得更加好。如果你行开蔬果店，各位你哋分唔分到呢两个嘅分别呢？俾三秒时间你哋估下，一、二、三，开估啦！依、这个系番薯，依、这个系雪莲果。我就有几次搞错咗啦，我以为系雪莲果，走埋睇真啲，原嚟番薯。嗱，依个个皮系湿咗水嘅，依、这个就未湿水之前噶。你似唔似黄番薯啊？所以好容易搞错，唔好当咗依个系番薯。今日咧同大家分享嘅汤水就系雪莲果、布鸡加埋细丝骨红枣。初初出嗰时就叫做天山雪莲果，哇！睇个名真系好矜贵咁样喎。查实呢个雪莲果差唔多成六年前啦，我喺近住花墟嗰个西洋菜街嘅角落嘅士多第一次见。佢除咗卖生果之外咧，仲卖埋肠粉啊、烧卖咁样样嘅。有一晚我經過，見到佢寫住天山雪蓮喎，依、这個四個字吸引我，就埋去問啊嗰個姐姐點樣煲㗎，佢就教咗我啦。但係當初佢教我係加粟米同埋豬骨，之後每年嘅秋天，如果我見到有雪蓮果，我通常都會買嚟煲嘅，因為佢真係好潤嘅，飲咗個喉嚨係好舒服。但係對於身體係寒底人士就係比較上唔適合啦。點解呢？因為佢真係好寒涼嘅，依、这個雪蓮果係涼㗎。每樣食物雖然話有好處，但係亦都有另一方面都有啲問題嘅。煲之前咧就清楚每樣蔬果嘅性質，然後再加上你配搭，咪啱食咗之後有咩反效果，就冇人幫到你啦。雪蓮果因為切開咗好快會氧化變黑色，所以我哋稍後先處理佢。我哋而家先處理呢只解同埋骨頭先。呢只鸡系新鲜鸡嚟，我买半边，因为人少啊。鸡攞呢度啊，唔要噶啦，切埋去。嗱，呢个位置切咗佢。啲皮会留翻去嚟一齐煲啊，我唔会起皮噶啦。因为雪莲果系凉啊，所以我都放一嚿姜落去煲，加埋两两粒红枣。个核就唔要啦。所以我哋即刻拖拖只鸡，拖拖好啦，唔系霎鸡啊，因为一霎咧啲鸡老咗，啱煲汤系霎霎。跟住落啲猪骨落去，拖水，我熄火。过咗水嘅鸡咧，倒冲一冲佢先。用水浸住先，因为啲雪莲果好容易氧化。批埋另外一条好啦，浸住佢，几下等落水嗰度。咁水果我哋落咗啲骨头先，红枣一齐落埋，煲一阵间先落鸡。而家我哋放只鸡落去先。放埋嚿姜，加啲雪莲果落去啦。基本上咧系煲好嘅，我哋熄咗火先。我焗先，冇即刻劈出嚟住今集已经差唔多啦，多谢各位嘅收睇。详细食谱我哋会上传喺 Facebook 嘅专业里面。
，有兴趣嘅话可以查阅。另外，如果喜欢我哋频道嘅话咧，可以订阅我哋嘅频道，以作对我哋嘅支持。希望大家喜欢，我哋下集再见啦，拜拜。